And I'm noticing that a lot of the questioners are asking multiple questions in one question and bending the rules a little bit, thinking that I'm old, I'm not going to notice. Come on, guys, I've been teaching for too long. I'm, 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 I know the tricks of the students. So kindly ask only one specific question and then go back to the end of the line and try to uh, join again. As for the first question, what do you want me to say? The Prophet said, alayhi salatu wasalam, it is not permissible for a woman who believes in Allah and the day of judgment to travel without a mahram. A man stood up and said, O Prophet of Allah, my name was drawn in an expedition for jihad. And the same time, my wife went for hajj. The Prophet said, salam, go and catch up with your wife, meaning leave jihad, leave everything. It is not permissible for her to go on her own. Go and catch up with your wife. I have this hadith, and it's an authentic hadith. And the vast majority of scholars of all schools of thought confirm that it is not permissible for a woman to travel without a mahram. How could I justify this woman to travel from point B to point C without a mahram when the Prophet himself prohibited it? So one would ask, okay, is this general or are there exceptions? Exceptions. Akhi, the exceptions are dependent on the necessity. A woman in a kafir country, all alone, fearing fitna, fearing being uh, attacked, fearing uh, many factors, and there is not a single person able to accompany her to safety or to her homeland or to make hijrah. Yeah, this is an exception and a necessity. But for this woman, she has mahram to take her from point A to B. They're lazy to take her another uh, extra mile from B to C. With some pressure exerted, if they were to know that she's mentally uh, affected by that, she will fall into depression, blah, 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 they would. In this case, how can we say that it's a necessity? And what is she going to do if today Allah chooses and her father dies? Khalas is dead. End of story. We're all going to die. So we can't bend the rules and tailor make them to people according to their claims. Otherwise, everyone is going to say, oh, if I don't do this haram, I think I'm going to be depressed. I'm going to fall into anxiety attacks. I get panic attacks. I may fail in my test. I may do this. So you want us to put Islam rulings at the end of the priority list and to compromise all of these in exchange for worldly matters. This is not something we can do and Allah Azza wa Jal knows best. We Obviously, guards were both who obviously guards can have mobile be mobile be Karenge, Unko blackmail be Karenge, ظاہر ہے آج تو آپ سٹیک کی اوپر لگے ہوئے بالکل نہیں کر سکتے جب تک آپ کو شورٹی نہ ہو جائے تو یہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی ومن ٹرائولنگ وداؤٹ محرم وین دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اف ا وومن بلیوز ان اللہ ان دی لاسٹ ڈے اف شی شوڈ نوٹ ٹرائول وداؤٹ ا محرم وئر ار یو گوئنگ یا اختی وئر اوپن دی ڈور ایوری بڈی گوئنگ بیک اینڈ فورتھ Because some ulama said, if this person drops me off and the other one picks me up, this is not acceptable. If you truly believe it's halal, then prove it. Either follow an imam that is reliable and known, a real fatwa, or and, and you with Allah, you know that you truly believe it's allowed. Otherwise, do not, do not travel and justify your travel because of some fatwa or some alim whom you don't even know. You don't even know who you're doing taqlid to or of. This is not allowed. And even if it's hajj, ya akhwan, even hajj, they say I'm traveling with a group. A group of who? A group of strangers. 
You're traveling with just like an airplane. It's a group of strangers. Even though you know them, they're still strangers Islamically. As in, they're not mahram. That makes them ajnabi. Ajnabi is a foreigner to you. It means he's a stranger to you. He may be your neighbor. But he's still an unmahram. And that means that all these limitations and all these barriers which Islam plays between them are to be applied. So, but women now, you know, go back and forth. They don't bother looking for a mahram. And they don't make this a point whatsoever. And they say some of the ulama said, again, following their desires while being, while disguised in, in the idea of, you know, pursuing the concessions of the scholars. The vast majority of schools of thought say that it's prohibited according to the hadith. Why? Because there is a hadith. They counter that by saying there are other hadiths which state that it is not permissible for a woman that believes in Allah and the day of judgment to travel the distance of three days and the distance of a male, that is M-A-I-L, that it takes masafat barid. And some say that in another hadith, the distance of a day and a night. So she or they, as your relative argues, is, an, is a clear evidence that as long as it's within this time frame, it is permissible. This is the problem when people don't have knowledge and they don't refer to the people of knowledge. If you ask the people of knowledge, the scholars, the real scholars, they'll clarify this for you. Because now there are hadiths, three days, two days, a day and a night, and the distance of male traveler, uh, uh, the postman, or indefinite. So is there a contradiction in the religion? Definitely not. Then where is the contradiction? It's in your head. Scholars say that the Prophet ﷺ said these hadiths according to the person who questioned him. O oh, Prophet of Allah, can a woman travel the distance of three days, two days, one day? And he would say, it is not permissible for a woman who believes in Allah and the day of judgment to travel the distance of three days, according to your question. Two days, according to your question. One day, according to your question. But then he said, and in an authentic hadith, without any shred of doubt, it is not permissible for a woman who believes in Allah and the Day of Judgment to travel without a male mahram. So the word to travel is am, it's general. There's nothing to specify it. There's nothing to limit it. This is prohibited. Because then, if you want to use your relative's logic, there is no restriction for a woman to travel anywhere on this planet because no area would take more than three days to travel by plane or two days maybe, or even one day. Some people can go around the world in 24 hours. It is not permissible for them to travel without a male mahram, and this is the teaching of the Prophet Alayhi Salaam and Allah knows best. Hazar Tabu Sayyid Radina from Matri and Kersura Sardam Shah from Maya Kisi Asi or Kelly Jalla or Kiamat Kedan Pariman Rakhdi. Jayad Nay Ketin Ben Yas Yada Kasafar of Nevalid Baish or Bete Yakisi Maharam Ke Sat Kosat Yabgar Kare. Then it is a car de Bazur Najakan or Maharam to Bar Savarna Kare. Oh, ten then or ten rad. Ten then or ten rada suffer karna, a dalambachora. Oh, no, the roots of Maram Lave, it don't shorten suffer the linen and squeeze roots me. Eona Loga that come measured at the Num Zak Banali. Yaj Kalde Danashore, you need your lumbe suffer the home to Jaz when you say Bay Mando. Any need with your other soul, Kia, the Sana, upon a man cut. Alanke had me as Baradir Sula, the Hadisa Pare, Kise Moka, the Zura Salam Nestra for me. Vala to Safer El Mara to El Lamazi. It is in Kuibin the Sadana, the Kara, Safarina Kare, Bagar, Maram. Kisaja Sulan for my love to Safar Mara to Sarasatan, Illava Mazumar. 
ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਨਾਲ ਮਹਰਮ ਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਆ ਗਿਆ ਨਹਾਨ ਸਾਫਰ ਅਲ ਮਰਾ ਤੋ ਮਸੀਰਾ ਤੋ ਜਮਾਨ ਔ ਲੈਲਤਨ ਇਲਾ ਵ ਮਾ ਹਜ਼ਾ ਜਵਾਜ਼ੂ ਮਹਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਤੇ ਖਾਮ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਾਂ ਮਹਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾ ਯਰਲੋ ਲੇ ਮਰਾਤਨ ਤੋ ਸਾਫਰ ਉਹ ਮਸੀਰਾ ਤੋ ਜਮਾਨ ਲੈਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਲਾ ਮਾ ਹਜ਼ਾ ਮਹਰਮ ਅਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਜੇ ਨੀਤਾ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਮਹਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਬੀ ਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਖਤਰਾਫ ਨਹੀਂ ਤਾਦਾ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਸ਼ੌਕਾਨੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਤਾਰ ਇਮਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲ ਨਬੀ ਲੈਸਲ ਮੁਰਾਦ ਨਾ ਤਹਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਰਾਤ ਦੋ ਦਿਨ ਦੋ ਰਾਤ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੱਦ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਬਲ ਕੁੱਲੋ ਮਾਜ ਸਮਾ ਸਫਰਨ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਫਰ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰ ਮਰਦ ਮਨ ਹੀ ਅਦਨਾਨ ਹੋ ਇਲਾ ਬਿਲ ਮਹਰ ਬਗੈਰ ਮਹਰਮ ਤੋਂ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਅਲ ਹਰਾਮ ਹੈ ਵੈਨਮ ਵਕਤ ਤਹਦੀਦ ਨਮਰ ਵਾਕੇ ਫਲਾ ਯਮਲ ਮੇ ਬਫੂ ਮੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਫੂਮ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਲਓ ਬਿਜਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਨ ਸਫਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕ ਏਡੇ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸਫਰ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਾਕੂਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖਤਰਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਪੋਰਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਅਮਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਐਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਤਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਹਿਣ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਦੀਨ ਚ ਕੋਈ ਰਾਤ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਔਰਤ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਐਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਰਬੂਜ ਹਲਾਲ ਆ ਮਗਰ ਹੈਜ਼ਾ ਫੈਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋ ਸਖਤੀ ਚਾਹੀ ਇਹ ਨੇਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਬਾ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸੋ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਤਿਆਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਦਨੀਅਤ ਆਦਮੀ ਕਹੂਗਾ ਬਨੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹ ਹਲਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨੋਂ ਜਾਣਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਐ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
کہ ہم ان میں سے کسی ایک روایت کو دوسری روایتوں پر ترجیح دے کر اس حد کو قانونی مقدار قرار دینے کی کوشش کریں جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے ان جی کوئی نہ کرے بے انن سر جو آئے نہ تو زیادہ موت بننا اس لیے کہ اس اختلاف کی یہ معقول وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مختلف مواقع پر جیسی صورت معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوئی اسی کے لحاظ سے آپ نے حکم بیان فرمایا کسی نے ایک دن کا پوچھا فرمایا ایک دن ہی سفر نہ کرے دوجہ نے آخر دو دن جے ہو جا سوال کر دے مثلا کوئی عورت تین دن کی مسافت جا رہی ہو اور آپ نے اسے محرم کے بغیر جانے سے منع فرمایا ہو اور کوئی ایک دن کی مسافت پر جا رہی ہو اور آپ نے اسے بھی روک دیا ہو اس میں مختلف سائلوں کے الگ الگ حالات اور ہر ایک کو آپ کے مختلف جوابات اصل چیز نہیں ہیں بلکہ اصل چیز وہ قیدہ جو اوپر ابن عباس والی روایت میں ارشاد ہوا یعنی سفر حرم کے بغیر کسی عورت کو نہ کرنا چاہیے وہ کھلی جا اے میلا مروں دی گل کوئی نہیں وہ جو کسی نے پوچھا ہوتا ہے جواب حضور علیہ السلام دے دیں دے رہے ہیں